আসসালামু আলাইকুম এভরিওয়ান ওয়েলকাম ব্যাক টু ওয়াই দাস টাইনি ওয়ার্ল্ড আশা করলাম আপনারা সব বালা আসেন আর আলহামদুলিল্লাহ আমরাও বালা আসি তো আজকে আমি আপনার লগে স্যাটারডের একটা ব্লগ শেয়ার করলাম হোপফুলি এনজয় করবা সেদিন কো একটা কমেন্ট ফরিয়া যে আসি উঠছে এজন আফে হইরা আফু আপনি হোপফুলি হইন খেনে আমরা সব সময় আপনার ব্লগ এনজয় করি তো আসলে এলা কমেন্ট ফাইলে মনটা খুশিয়ে বড়ি যায় তো যাই হোক আর একটা আমার দেখতা ফারা মেক আপর ক্লায়েন্ট আইতা আজকে তো ওটা লাগি রেডি করছি সপ্তাহ তো ইস আমারও বেবি ওয়ার ফরে আসলে কোনো অ্যাপয়েন্টমেন্ট নিছি না তো ওটা আমার ফার্স্ট অ্যাপয়েন্টমেন্ট হইতা ফারইন মেক আপ করা বা মেক আপ করিয়া দেওয়া আসলে ফান লাগে তো বাক্কা এনজয় করছি দিনকু আর এই ক্লায়েন্ট আমরা পরিচিত হইতে গেলে বারোই গেছেন ফরে দিয়া আর অনেক গফ সফে বালেও সময় গেছে আর সপ্তে মজার ব্যাপার হইল গিয়া তারা আমার ব্লগও দেখন তো যাই হোক এটা তারার বিদায় দিয়া বিকালবেলা আসিল আমরা বাসাত মেহমান আইতা তো তোরা পাস্তা বানাইরাম আর এমনি চা খাইম একলগে আমি সব সময় গরম মাঝে যেটা থাকে পাস্তা ওটা দুই তিন জাতর পাস্তা একলগে করিয়া আর কি বানাইতে পছন্দ করি যাই না কিতা লাগি লাগে ডিফারেন্ট টেক্সচার হয় আর ইন রান্নার ফরে যেটা বাসন বাড়িছিল ওটা ফুসিয়া শেলফো নিয়া রাখি দিম দুপুর খাওয়া দাওয়া শেষ হয়ে গেছে আর এটা বাসন পত্র তুরা তুরা বাড়িছে দোয়া লাগব আর বাকি যেটা দইয়া ওয়াইপ করে নিয়া রাখি দিম এটা চিজি একটা পাস্তা বানাইছি লগে গরো কাবাব বানাইছিলাম ও কাবাবরে বাঙ্গিয়া দিছি তো আর কি মন গড়া রেসিপি ইলা তো সবেও বানাই নতা লাগে আর রেসিপিটা শেয়ার করলাম না আর এর আগেও দেখাইছি হয় একবার যে লো পাস্তা বানাই কোনো স্পেসিফিক কোনো রেসিপি নাই যে সময় যেটা মন হয় ওই সময় ওটা এড হরিয়া বানানি হয় আর খাইতেও মজা লাগে খারাপ লাগে না মাসাল্লা আমার ফালা করা আসি দেখরা তান বাফর লগে তান বাবা জানতে দেখি আলো তাইন অত খুশি হইবা আর আমার আম্মারে তো তাইন হইবা ও বাফর ফুরি ধান লাগি ফাগল হইব তাইন তো আলি আমারে চলাইবা তাই আমার ফুরি তোমার নাই মোকে ঠিক আছে আদিয়ান আমার লাগি ফাগল আর তাই তাই বাফর লাগি ফাগল আর ফুরিন তো সব সময় বাফর লাগি টান থাকে ডেড ইজ গার্ল দেখতা ফারা আসতে আসতে তাইন বমি করে দিছেন ও তো আসি আসেন আসলে একটু আগে খাইছে আর তাইনও আসাইরা বাচ্চেন তো রিলা উচিত নাই আসলে খাওয়ার পরে আসানি তো দোয়া করবা আপনারা আমার আদিয়ান আর ফালা কর লাগি আপনারা কমেন্ট ফললে বুঝা যায় যে আপনারা সত্যটুকু বালা ফাইন তারারে আর দোয়া করেন সব সময় যে একটা লাগি আমি সব সময় আপনারা এটা এপ্রিসিয়েট করি আর এটা দেহকা আদিয়ানোর দৌড় তো আমি আজকে ফুরা এক মিনিট লাহানো রেকর্ড করছি তার দৌড় এটা তার সুতো বেলা থাকি অভ্যাস মানে কত সময় খেলাইয়েও হে এটা এক্সারসাইজ করব আমার অত মজা লাগে জানি না কি তার লাগি আম্মায় তো সব সময় হইবা ফাগলা গুড়া চলছে তো হে মানে নিজরে নিজে অত বিজি রাখতে পারে দৈলকা কত সময় হে কুচ্চু লইয়া খেলছে দৈলকা টেবলেটও খেলছে বা বুকও রিড করছে বা কালারিং করছে বা যে কোনো গেম লইয়া থয় লইয়া খেলাইছে তারপরে দেখবা হে ওলা দৌড়িব তো আমি হই এক মনতে ভালো হয়েছে তার এক্সারসাইজ হয়ে যায় আর নাইলে তো কাউচ পটেটো হইতো যদি দেখা গেল নে মুটো হয়ে যার বেশি তো দেখা যায় এভরিডে তার ওলা তিন চারবার হে দৌড়ব দৌড়ব তার মনের খুশিতে তো তারে যদি জিকা খরিয়াবো তুমি খেনে দৌড়ি রায় তো হে খইব আমি ইমাজিনেশন প্লে খরাম আমার মাইন্ডও আমি অক্টা খরাম অক্টা খরাম তো হে দৌড়িব দেন ঠায় দইয়া বইব বাদে কুশি হইয়া বাদে আবার অন্য খেলাত লাগব এই জিনিসটা তার আসলে অত ভাল লাগে আমার গেছে জানি না কি তার লাগি তো আমরা তুরা তুরা চা নাস্তার ব্যবস্থা আসলে মেহমানতি তাইলে খাওয়ানি থাকি গফ সব করা বা সময় স্পেন্ড করাটাও বড় ভাল লাগে আর আমার কাছে আমি জানি না ছোটোবেলা থাকি সেও যদি গর আইন আমার অত খুশি লাগত দে সময় দেশও আসলাম আমরা হইতে গেলে এখলে এখলেও বড় হয়েছি আমার দাদা দাদি তো আব্বা আয় বিয়া করবার আগেও মারা গেছেন আর ফুফুন সাসাইন সবও দেশের বাইরে থাকতা কিন্তু দেখা যায় তো বছরের এন্ডে দিয়া একজন না একজন সেও লন্ডন থেকে আইতা না কানাডা থেকে আইতা আর ও সময় লাগে আমরা বার চাইতাম খালি যেনে কোন দিন তারা আইবা আর আমরা একলগে মানে সবে টাইম স্পেন্ড করম আর অত ভাল লাগতো আর তারা যাইবার সময় অত মন খারাপ হইতো খানতে খানতে দেখা যেত মন মানে 
ভালো লাগতো না দুই তিন দিন বড়া আর আমার ফুফু তার আইতা দেখা থাকি ডিসেম্বর যে সময় ফুফুর করে বই নাই তোর স্কুল বন্ধ হইতো আর না দেখা যাইতো আমরা যাইরাম আর না দেখা যাইতো আমরা নানা বাড়ির যাইরাম তো আসলে ইতা দিন অত মিস করি বা ও যে জ্যৈষ্ঠর বন্ধ দিত আম খাটলির বন্ধ দিত ওই সময় দেখা যাইতো নানা বাড়ির যাইতাম আর ডিসেম্বর আইলে দেখা যাইতো ডাকাত যাইতাম ফুফু তার আর অন্য তো ওখন তার লাগে দেখা যায় যে সময় কেউ গড় আই নত খুশি লাগে মেহমান আইলে ভাল লাগে আসলে আমার আদিয়ান ওলা হইস দেখা যায় কেউ আইলে গড় তো খুশি হইবা আর খালি বার চাইবা উইকেন্ড আইলে কেউ আইবা নি গড় জিকে আইবা আমারে আর যদি আই না কেউ তো তার মন খারাপ হয়ে যায় তো ওখান কু আমি আজকে জিও বার করছি গরুর মাংস বার করছি আর ইনো আমার ডেরস আমার ফুড়িয়ে হুন্তা ফারা ফালাকে কিলা আওয়াজ করা টাইন সাইন তান লগে ওখান খালি গফ করতায় আর কিচ্ছু করতায় না তো আপনারা থামনেল দেখেও বুঝতে পারছেন আজকে কিতা বানাইরাম আমি আখনি বানাইরাম যেটা তেহারি নামেও পরিচিত মানে সৈলেটোর বাইরে যারা তা হইন অন্য অঞ্চলের মানুষে এটা তেহারি হইন আর আমরা কই আখনি বাট সেম জিনিসও প্রসেসিংও সেম একবারে বাট আর কি এখন অঞ্চলে এখন আমি ডাকা হয় তো প্রথমে আমি একটা ফ্যানোর মাঝে তেল দিলেইরাম এনাফ দিয়া আমি প্রথমে মোর গরম মশলা দিলেই রাম গরম মশলার মাঝে নিছি ডাল চিনি ইনোর মাঝে এলাচি কয়েকটা সবুজ এলাচি মাথা ফাটাইয়া দিলেই রাম প্রায় তিরিশ সেকেন্ড লাখান ওলা বাজার ফরে আমি দিলেই রাম লং একটা একটা করে আর কি সব মশলা দিলেই রাম দিলাম গুলমরিচ আস্তা গুলমরিচ প্রায় হাফ টি স্পুন লাখান দিয়া খাটা পেঁয়াজ যেটা ওটা দিলেই রাম ইনোর মাঝে আছে খাটা পেঁয়াজ তিন কাপ সো আমি আধা কাপ তেল দিছি আপনি চাইলে আর একটু বেশিও দিতে পারেন আমি আখনি টাখনি তা খোলে মানে জানি এটা রিচ ফুড আর বেশি তেল লাগে তারপরেও চেষ্টা করি যতটুক পারা যায় সময়া তেল ইউজ করবা লাগি তো পেঁয়াজটারে বালা করিয়া ওখান বাজমো আর ও বাজার টাকা অবস্থায় একটা তেজপাতারে দইয়া দিলাইছি আর দুইটা শাহি এলাচি যেটা ব্ল্যাক খারডিমাম নামেও পরিচিত ওখটা দিলাইছি তো এটা আপনি ইন্ডিয়ান গ্রোসারি স্টোরও বা বাঙালি গ্রোসারি স্টোরও তারারে যদি হইন বড় এলাচি বা খালা এলাচি সাইরা তে তারা দিবা আপনারারে বার করিয়া আর ইনো প্রায় এক টেবিল চামচ শাহি জিরা যেটা ওখটা দিলেই রাম সেম থিং শাহি জিরার কথা অনেকে জিকা করুন সেম আপনারা গ্রোসারি স্টোরও গেলে হইলো হইব আর দিরাম রেগুলার যে জিরা আমরা তরকারিত ইউজ করি ওটা এক টেবিল চামচ তো শাহি জিরারও কিন্তু আলাদা একটা ফ্লেভার থাকে আর রেগুলার জিরার কিন্তু আলাদা একটা ফ্লেভার থাকে বিশেষ করে গরুর মাংসর মশলার মাঝে যদি শাহি জিরাটা এড করেন তাহলে ফ্লেভারটাও আলাদা হয় আর আখনি বিরিয়ানি তা তো দুই লোকা রিচ ফুড এটার মাঝে আপনি মাস্ট শাহি জিরাটা ট্রাই করবা ইউজ করবা লাগে তারপরে আমি যে গরুর মাংস ক্লিন করে রাখছিলাম ওটা দিলেই রাম তো ইনোর মাঝে আমার দুই কেজি গরুর মাংস আছে আপনি খসির মাংস দিয়েও করতে পারবা কোনো অসুবিধা নাই তো দেখতা ফারা আমি লাড়িয়া দিলাম আর লবণ দিলাই মো আন্দাজ করিয়া তারপরে গুড়িয়া রাখি দিম কম আগুনে প্রথমে দিম আগুনটা হাই করিয়া তারপরে আমি আগুন কমাই দিম আর মিডিয়াম আগুনে জাল ধরম প্রায় এক ঘন্টার লাখান আর মাঝে মাঝে তো অবশ্যই লাড়িয়া দেওয়া লাগব আর ই আখনি বা তেহারি যেটা এটা দুই স্টেপে করা হয় যেমন ওখানে আমি ফলা মাংস প্রিপেয়ার করলাম তারপরে আমি চাউলটা প্রিপেয়ার করম প্রায় বিশ মিনিট হয়ে গেছে তো বিশ মিনিট পরে দেখতে পারা কিলা মাংস থেকে ফানি সারছে ও পর্যায়ে আমি আদার পেস্ট যে টেবিল চামচ দেখতে পারা আমার এত ওখটা দিয়া দুই টেবিল চামচ দিমু আর রসুনের পেস্ট দিমু এক টেবিল চামচ তো আমি আবার হইরাম আদার পেস্ট দুই টেবিল চামচ আর রসুনের পেস্ট এক টেবিল চামচ কারণ আদাটা একটু বেশিও দেওয়া হয় যাতে আদার একটা ফ্লেভার আয় মাংস জাতীয় যে কোনো জিনিসও আদার পরিমাপটা রসুন থাকি বেশিও থাকে বালা হরি মিশাইয়া আমি একটা একটা করি সব যে গুড়া মশলা আছে ও গুড়া মশলাটা দিলাইমু তো যেটা আগে হয়েছি মাংসটা প্রিপেয়ার করলাম তারপরে আমি চাউলটা রেডি করমু গুড়া মশলার মাঝে আমি দিলাম ধনিয়ার গুড়া দুই চার চামচ সবে জানোই না আপনারা যে দুই চার চামচ বা টু টি স্পুন ইজ ইকুয়াল টু ওয়ান টেবিল স্পুন তো দুই চার চামচ ধনিয়ার গুড়া দুই চার চামচ জিরার গুড়া দুই চার চামচ গরম মশলার গুড়া 
ক্যামেরা তো অনেক সময় অনেক জিনিস বোঝা যায় না বা দেখারও বোঝা যায় डिफरेंट জিনিস দিলাম আমি কিন্তু আমি যেটা মুখে হইয়া দিলাম অক্টো আপনারা মনে করবা যে একিউরেট কারণ রান্দি রান্দি আমার একটা আইডিয়া হই গেছে আর আমার সোকো রান্দা দে আমি কমবেশ করি কোন সময় আছে মশলা দিয়া যদি দেখি একটু কমবেশ হয় তে আমি অন্য সময় এক্সট্রা আর এড করি তো দুই কেজি মাংস লগে বড়িয়া যদি এক টেবিল চামচ যেটা আমি দেখাইছি একটু আগে ও টেবিল চামচ দি এক টেবিল চামচ করি দনিয়ার গুড়া জিরার গুড়া আর গরম মশলার গুড়া দেন তাইলে পারফেক্ট অ্যামাউন্ট হইব মশলা লাগি যেহেতু আমি টি স্পুন ইউজ করছি যে মশলার বাটির মাঝে যে ছোটো চামচ আইছে ওখটা ইউজ করছি ওখটা লাগি দেখা যার যে আমি বারবার দিলাম প্রায় এক ঘন্টা হয়ে গেছে আমার মাংস অলমোস্ট রেডি হয়ে গেছে তো ডিপেন্ড করব আপনার মাংস রুফরে কত সময় লাগে তো একবারে নামাইবার প্রায় পাঁচ ছয় মিনিট আগে আমি খাঁচা মরিচ দিলে এরাম বেশি করি আমি খাঁচা মরিচ বাঙ্গিতাম নাই যে লাস্টা আছে হলেও তাকবো যার দরকার লাগব হে বাঙ্গিয়া খাইতা পারবা আর নাইলে দেখা যাইব জাল বারই যাব আর অনেকে ইয়াখনি জাল পছন্দ করেন তারা কিতা করেন আমি যে সময় গুড়া মশলা এড করছি ও সময় লাল মরিচর গুড়া চাইলে আপনি এড করতে পারবা বাট আমি পার্সোনালি পছন্দ করি না তো তার লাগে আমি লাল মরিচর গুড়াটা দেই না বাট আপনি চাইলে দিতে পারবা তো বেশ আমার ইবাই দি কুরমাটা রেডি হয়ে গেল মানে আখনির যে মাংসটা রেডি হয়ে গেছে এখন আমি ফুলাওর লাগি আমি নেক্সট স্টেপও যাইরাম তো দেখছেন আপনারা আমি প্রথমে তেল দিছি প্রায় হাফ কাপ লাখান আর গিও দিলে এরাম আমি হাফ কাপ তাপ কি আর একটু কম তো আপনি চাইলে ফুরা গির মাঝে করতে পারবা আবার ফুরা তেলর মাঝে করতে পারবা তারপরে আমি পেঁয়াজ দিলে এরাম ইনো আরও এক কাপ খাটা পেঁয়াজ আসলে এই রান্নাটা একটু লম্বাও সময় লাগে আর দেখতেও লাগে বহুত সময় যার কিন্তু সুজা একবারে যদি দুই তিনবার বানাই লাইন আর আতো আইও তাইলে আর কষ্ট লাগত নাই কিন্তু যে দুই স্টেপে করা হয় করি একটু ঝামেলা মনে হয় কিন্তু ফাইনাল রিজাল্ট আসলে অনেক ভালো হয় আমি ইনোর মাঝে খালি জিরার চাউল দিলাইছি এক কেজি খালি জিরার চাউল আপনি চাইলে খালি জিরা চিনির গুড়া চাউল দিয়ে করতে পারবা তো আমি বালা খরি দইয়া বিজয়ে রাখি দিছিলাম আধা ঘন্টার লাগি তারপরে ফানি জড়াইয়া দিলাইছি আর এই আখনিটা কিন্তু বাসমতির চাউল দিয়ে করলে বালা হইতো নাই মানে মজা লাগে না ট্রেডিশনালি খালি জিরার চাউল বা চিনির গুড়া চাউল দিয়েও করা হয় আর আমি হইলাম জেলা আধা ঘন্টা ডুবাইয়া রাখছিলাম ফানির মাঝে দইয়া তারপরে ফানি জড়াইয়া দিছি আর পরিমাপ্ত হইল গিয়া আপনার দুই কেজি মাংস লগে এক কেজি ফুলা ওর চাউল হইত আর নাইলে দেখা যাইব আপনার মাংসটা আর কি ফাইরা না আপনি এনাফ তো ওটা আর কি বাবুরসির হিসাব তারা এক কেজি চাউলর লগে দুই কেজি মাংস এড করেন আবার কোনো কোনো শৌখিন বাবুরসিয়ে তারা দুই কেজি মাংস লগে আধা কেজি ফুলা ওর চাউল করেন মানে এড করেন যাতে বেশি মাংস পাওয়া যায় তো দেখছেন পেঁয়াজটা লালও আর পরে আমি দিছি চাউল আর এখন আমি খালি বাজমো প্রায় পনেরো মিনিট তো মিনিমাম বাজতে হইবা বাজার পরে আও মাংস যেটা আমি রেডি হয়ে রাখছিলাম ওটা দিলেই রাম আমি কিন্তু কোনো মরিচ দিছি না তারপরেও দেখো কা কত সুন্দর কালার হয়েছে সব যে গুড়া মশলা দিছি ওটার লাগি আর এখন বালা করি মিশাইয়া আমি ফানিটা দিলেই মো আর অবশ্যই ফুটাইল ফানি বা বয়েল করা ফানি দিবা ঠান্ডা ফানি দিবা না আর ফানির পরিমাপটা হইল গিয়া এক কাপ চাউলে কিন্তু দেড় কাপ ফানি খায় তো ও আন্দাজে আপনি ফানিটা দিবা মানে যতটুকু চাউল দিবা তার দেড় গুণ ফানি দিবা আর এখন যেহেতু আমি মাংস এড করছি মাংসর মাঝে জুল আছে তো ওটা বুঝিয়া দিবা আর আমি ইনোর মাঝে গাজর আর গ্রিন পিস যেটা ফ্রোজেন পাওয়া যায় ওটা আমি দইয়া দিলাইছি প্রায় ইনো এক কাপ লাখান আমি দেশও দেখতাম বাবুরসি তারা তারা ওলা খাটিয়া দিতা গাজর দিতা মটরশুটি দিতা আর অলৌ আমি মানে খাইয়া অভ্যস্ত জানরাম না অন্যান্য জায়গাত খেয়ে কিলা খাইছেন বাট আমরা অলৌ খাইছি ছুটো থাকতে খোকা আর দেশ চিনি বাড়ি তোলা খাইছি সেও যদি এটা পছন্দ না হয় তাইলে মাইনাস করতে পারবা এটা কোনো অসুবিধা নাই আর আলু বুখারা তো মাস্ট আলু বুখারাও দিবা আপনি ও পর্যায়ে এড করে দিবা আমার গরো ফ্রিজর মাঝে আসিল আলু বুখারা বাট বর্তমানে ফাইরাম না কুনানো গিয়া হামাইছে বহুত সময় টুকাইছি তার বাদেও পাইছি না তো যাই হোক আমি গরম পানি দিলেই রাম আমি কুরমার যে ডেগটা আসিল ওটা দইয়া ফানি দিলাম তো আন্দাজ করিয়া ফানিটা দিলাইছি তো আবার হইয়া দিলাম ফানি হইব যতটুকু চাউল দিবা তার দেড় গুণ আর খালি জিরার চাউল যেহেতু ফানির দুবাইল আসিল আমি মানে আধা ঘন্টা লাখান তো অত বেশি ফানি খাইতো নাই তো দেখতে পারবা আমি দেখাই রাম কতটুকু ফানি দিছি অতখান ফানি একবারে পারফেক্ট হইয়া আমার আখনিটা হইছে
ও পর্যায়ে আমি ফাইনাল লবণটা দিলেই রাম অবশ্যই চেক করিয়া দিবা আর দিরাম এক চার চামচ কেওড়া এসেন্স জেখটা হইল গিয়া যে চিনি বাড়ির যে একটা গ্রান থাকে ও গ্রানটা এড করে আর দিমু এক চার চামচ গোলাপ জলর ফানি বা রোজ ওয়াটার তো দুয়োটা মিলাইয়া দেওয়া হয় কারণ কেওড়া এসেন্সটা একটু স্ট্রং থাকে তো রোজ ওয়াটারে গিয়া দুয়োটায় মিলাইয়া আর কি সুন্দর একটা স্মেল করে আর অত ওভার পাওয়ারিং হয় না তো হৌসাইডে আমি আগুন সমাইয়া একবারে রাখি দিছি আমার আখনিটা ওইবার লাগি আর ই সাইডে দেখতে পারা আমি গরুর মাংস বাগার দিয়া বয়াইছিলাম তো অলমোস্ট ওই আইসে তো আমি ফ্রিজ করি যে খদু রাখছিলাম আপনারা দেখছিলা তো ও খদুটা দিলেই রাম খই দেখাই আপনারা রে খিলা আমি দেই ফ্রিজ করা খদু তো এটা ডিফ্রস্ট করা লাগে না কিচ্ছু করা লাগে না যে চুলার আগুন সমাইয়া আমি ওলা রাখি দিম তো যে প্লাগর ব্যাগও আসিল আমি খালি ব্যাগটা সিরিয়া ওলা রাখি দিলাম আর আগুনও সময় দিলাইছি যাতে চুলার গরমে আস্তে আস্তে সব খদু নরম হয়ে যায় প্রায় বিশ মিনিটেও একবারে মেল্ট হয়ে যায় আর সিদ্ধ তো বেশি সময় লাগে না যেহেতু আদা সিদ্ধ করা আর এবার আমার আখনিও ওইতে আছে তো আমি লাড়িয়া দিছি এর ভিতরে তো ব্যাস রেডি হয়ে গেল মজার সিন্নিবাড়ির আখনি বা তেহারি হইতা ফারণ অত মজার গ্রান বারোয় ফাগর তো আস্তা খালি সিন্নিরও গ্রান করছে আর লগে যদি আচার থাকে দেশি লেবু থাকে তাইলে তো আর কতাও নাই হোপফুলি আপনারাও ট্রাই করবা আর ট্রাই হলে আমার ফেসবুক গ্রুপও পিকচার শেয়ার করতে পারবা আর আজকুর ব্লগও আমি দিনের একটা ক্লিপ শেয়ার করলাম আপনারা চাইলে বুসরারে মাই পাকঘর বা পি এ কে জি এইচ ও আর মাই পাকঘর বা পাকঘর যেটা আমরা সিলেটি হই পাকঘর তো ওটা দিলে তাইরে ইনস্টাগ্রামও ফাইবা তো তাই পোস্ট করে দিনের আমি তাইরে হয়েছি যেনে তাই এমনও তাই স্টোরির মাঝে তুরাতুরি টুকিটাকি শেয়ার করে তো আপনারা প্রায় সময় হয় না ফুট দিন রেই বাজুত দেখাই না তো তার লাগি আমি ট্রাই করছি শেয়ার করবার লাগি আর অনেকে জানো না তাই ইনস্টাগ্রামের কথা তো চাইলে ফলো করতে পারেন যদি দিন রে দেখতে চাইন তো আজকে অনু বিদায় নিরাম আসসালাম আলাইকুম